வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை சான்றோர் பெருமக்களே இன்றைய தினம் மனித நேயம் என்ற தலைப்பில் வேதாத்ரிய சிந்தனை உரை வழங்க சென்னையிலிருந்து வருகை புரிந்திருக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேராசிரியர் அருள்நிதி யு டி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்களை வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம் சிந்தனை உரை செல்வதற்கு முன்பா வாழ்க வளமுடன் ஐயா சிந்தனை உரைக்கு செல்வதற்கு முன்பாக ஐயா அவர்களை பற்றிய குறிப்புகளை அன்பர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேராசிரியர் அருளிதி யு டி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் எம் காம் எம் பில் எல்எல்பி மற்றும் எம் ஏ யோகா ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் ஆகிய பட்டங்களை முடித்துள்ளார்கள் லெக்சரர் ஆஃப் காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்டில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் ஆதம்பாக்கம் மணவளக்கலை மன்ற அறக்கட்டளையில் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக தொண்டு செய்து வருகின்றார்கள் எஸ் ஆர் எம் யூனிவர்சிட்டியில் எம்எஸ்சி மாணவர்களுக்கு ஜூம் இணைப்பின் வழியாக கிளாசிக்கல் யோகா டெஸ்ட் என்ற ஒரு பாடத்தை காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தின் சார்பாக பன்னிரண்டு நாட்கள் எடுத்துள்ளார்கள் தமிழ்நாடு ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பன்னிரண்டு எம்எஸ்சி மாணவர்களுக்கு நெறியாளராக இருந்துள்ளார்கள் தற்போது திருவள்ளுவர் மண்டல செயலாளராக தொண்டாற்றி கொண்டு வருகின்றார்கள் இத்தகைய சிறப்புகளை உடைய ஐயா அவர்களை மனித நேயம் என்ற தலைப்பில் சிந்தனை உரை வழங்க வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தியும் வணங்கியும் வரவேற்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான காலை வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்பளித்த ஐடி இயக்குனருக்கு என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுது நாம் இன்று சிந்திக்க இருக்கின்ற தலைப்பானது மனித நேயம் இப்போ சாமியினுடைய ஒரு கவியே மனித நேயத்தை பற்றி ஒரு குறிப்பாக அமைந்திருந்தது மனித நேயம் என்பது மனிதன் என்பவன் மனதை இதமாக வைத்துக் கொள்பவன் மனிதன் என்ன என்ன மனதை இதமாக வைத்துக் கொள்பவனே மனிதன் அப்போ இதம் என்ன என்ன யாருக்கும் துன்பம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக எல்லா உயிரிழத்தும் அன்பு கொண்டு ஒழுகுதல் இதுதான் நேயம் அப்போ மனித நேயம் என்பது ஒத்து முதலும் வாழ்கின்ற ஒரு பக்குவத்தை பெற்று வாழ்வதாகும் இதை போதிக்கிறதுக்காகவே சாமிஜி கூட சொன்னார் அவரோட கவியில இதை மக்களுக்கு போதிக்கவே மதங்கள் தோன்றின அந்த மத கருத்துக்கள் தான் எல்லாரும் உணர்ந்து கொண்டு நீதி ரீதி நூல்களாக புராணங்கள் இதிகாசங்கள் காப்பியங்கள் அறநூல்கள் இவர் இவ்வாறாக பல்வேறு பட்ட நூல்கள்லாம் வந்தது அந்த காலத்துல மக்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக நோக்கம் என்ன ஒத்து முதவியும் வாழ்கிறது ஒத்து முதவியும் வாழ்கிறோம்னா என்ன பண்ண இயற்கையை உணர்தல் தான் சமுதாயம் இயற்கை என்ற மூன்றுடைய கூட்டமைப்பு நம்ம வாழ்க்கை நடக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு அன்போடும் அறவாழ்க்கையும் மேற்கொள்ள அறநிறப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அதும் பிறன் பழிப்பது இல்லாமை நன்று வள்ளு பிறந்தைக்கு சொல்லும் போது அன்பு அறன் இது ரெண்டும் அதை விட வேறு ஒண்ணுமே சிறப்பான விஷயமே கிடையாது அன்பும் மரணம் உடைய தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் மை அதுல இன்னொரு படி மேல போய் சொல்லுவார் அறநிறப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அதும் பிறன் பழிப்பது இல்லாமே மற்றவங்க படிக்க கூடாது அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் அறச்செயல்களை செய்யணும் நல்ல செயல்களை செய்யணும் இத மக்களுக்கு போதிக்கிறதுக்கு தான் அந்த காலத்துல ரெண்டு இதிகாசங்கள் மகாபாரதம் ராமாயணம் பதினெட்டு புராணங்கள் காப்பியங்கள் அறநூல்கள் ஆத்திச்சூடி ஆத்திச்சூடியை கூட ஆரம்பிக்கும் போது சொல்ல அறன் செய்ய விரும்பு நல்ல பண்புகளை ஆறுவ திசினம் அப்ப நற்பண்புகளை வளர்ப்பதற்காக மனித நேயம் காப்பதற்காக அன்பை வளர்ப்பதற்காக அறநூல்கள் தோன்றின மனித நேயத்தை காக்கவே மறை நூல்கள் தோன்றின இந்த மறை நூல்களுடைய நோக்கம் என்ன கதைகளின் வாயிலாக மக்களை நல்வழிப்படுத்துவது இதுதான் ஒரு கவியில கூட சாமி சொல்வாரு உலகமே ஒரு பழைய பள்ளிக்கூடம் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்றாட வாழ்வில் பல புதிய பாடம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பலாத்காரமாய் போதிக்கும் என்றும் அறிஞர் பலர் செய்யும் போதனைகள் அவர்கள் நல்வாழ்வில் சந்தித்தாராய்ந்த பல முக்கிய நிகழ்ச்சிகளின் விளக்கமாகும் சிந்தனையை செயல்திறனை ஒழுங்கு செய்யும் அதாவது இந்த உலகமே ஒரு பழைய பள்ளிக்கூடம் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்றாட வாழ்வில் 
பல புதிய பாடும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பலாத்காரமாக போதிக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீ கேட்கறியோ கேட்கலையோப்பா எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை நான் சொல்றத சொல்லிட்டேன் ஊதர சங்கம் ஊதிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது அப்ப உலகம் என்ன பண்ணுது நீ கேட்டா கேளு கேட்க போன பரவாயில்ல எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை ஒரு அனுபவத்தை புதிய பாடமாக நீ தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக பலாத்காரமா உனக்கு சொல்ற நீ ஏத்துக்குறியோ ஏத்துக்குறியோ அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை இதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது யாரு சொன்னாங்கன்னா அறிஞர் பரல் செய்யும் போதங்கள் போதனைகள் போதங்கள்னா போதனைகள் அறிஞர் செய்யும் பலர் போதங்கள் நல்வாழ்வில் அவர்கள் சந்தித்தாராய்ந்த பல முக்கிய நிகழ்ச்சிகளின் வழக்கமாகும் பெரியவங்க அவங்க வாழ்க்கையில கடைபிடித்த செயல்களை அவர் செயல்பட்ட வழியில பெற்ற பலன்களை சொல்றாங்க அப்பா இப்படி சொன்னா நல்லது கடவுள் கும்பிட்டா அவருக்கு நல்ல வழி பறக்கும் கோயிலுக்கு போனா அதான் பக்தி மார்க்கம் நம்பிக்கை விளக்க முழுமை பேர் பக்தி மார்க்கம் என்ன சொல்லுது கடவுள் கும்பிட்டினா இது நடக்கும்பா சாமி கோயிலுக்கு போனா நீ நினைச்சது நடக்கும் அப்போ ஒரு கற்பனை ஏற்றுனா தேங்காய் உடைச்சுனா நீ பாஸ் பண்ணு அப்படின்லாம் பழைய நம்பிக்கை இருந்தது இல்லையா அந்த நம்பிக்கையில கொஞ்சம் விளக்கத்துக்கு வரோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் விளக்கத்தை பத்தி நம்பிக்கையிலே மூழ்கி இருக்க முடியாது அதனால அறிஞர் பலர் செய்யும் போதங்கள் அவர்கள் நல்வாழ்வில் சந்தித்தாராய்ந்த பல முக்கிய நிகழ்ச்சிகளின் விளக்கமாகும் இந்த விளக்கம் என்ன பண்ணும் சிந்தனையை செயல்திறனை ஒழுங்கு செய்யும் அப்ப நம்ம ஒழுங்காக உத்தமர்களாக வாழ்வதற்கான ஒரு பாதையை அமைத்து கொடுத்து விட்டார்கள் அந்த பாதைகளை பயணிக்க வேண்டிய யாருடைய பொறுப்பு நம்மளுடைய பொறுப்பு அப்போ நம்ம வாழ்க்கையை சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்வதற்காக தான் அந்த காலங்களில் சமயங்கள் தோன்றிச்சு மதங்கள் தோன்றிச்சு இதனுடைய நோக்கம் என்ன மதங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா உணவு உடை இறைவணக்கம் ஒழுக்கம் உயர்வு ஒற்றுமை அன்பு காணத்தேன் மதங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த மக்கள் பல்வேறு தேசங்கள்ல வாழ்ந்தாங்க இந்த பல்வேறு தேசங்கள்னும் போது ஒண்ணு யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ரெண்டாவது அரேபியன் கண்ட்ரி மூணாவது ஏசியன் கான்டினென்ட் இந்த இடங்கள்ல இருக்கும்போது அவங்களுடைய உணவு முறையில வித்தியாசப்படும் உடையில வித்தியாசப்படும் இறை வணக்கத்தில் வித்தியாசம் இந்த வித்தியாசமாக இருந்தாலும் கூட இந்த மூணுடைய நோக்கம் என்றது உணவு உடை இறை வணக்கம் ஒழுக்கம் உயர்வு ஒற்றுமை அன்பு காணத்தேன் இப்போ அன்புடையார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்பினால் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடையார் என்பும் உரிய பிறர் அன்புதான் பிரதானமானது அறிந்தது சிவம் மலர்ந்தது அன்பு அப்போ அற வாழ்க்கைக்கு எது அடிப்படை என்ன அன்புதான் இந்த அன்பு எதுக்கு தேவைப்படுது மக்களோட ஒன்றுபட்டு வாழ்வதற்காக சகோதரத்துவம் எல்லாரும் ஒன்று அனைத்துயிரும் ஒன்று இந்த அடிப்படையில் ஆற்றும் செயல் அனைத்தும் அன்பின் செயலை ஆகும் எல்லா உயிரும் ஒன்றுதான் இதுல வேறுபாடு கிடையாது வித்தியாசம் கிடையாது அதுதான் சொல்லுவாங்க காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீர் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்ப எல்லாமே இறைவனுடைய படைப்பில் ஒண்ணுதான் நாம தான் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்போ மதங்களுடைய நோக்கம் என்ன ஒழுக்கம் உயர்வு ஒற்றுமை அன்பு காணதே உணவு இடை உணவு உடை இறை வணக்கம் ஒழுக்கம் காட்டும் உத்தமர்கள் போதனைகள் மதங்களா அவங்க சொன்ன போதனைகள் தான் மதங்கள் ஆச்சு உணவு உடை இறை வணக்கம் உள்ள தட்ப வெப்பநிலைக்கு ஏற்ற மாற்றம் காணும் உணவு உடை இறை வணக்கம் வேதங்கள் கழித்து பார்த்தால் உள்ள உட்கருத்து ஒன்றே ஆகும் மதங்களுக்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் இந்த பேதங்கள் வித்தியாசங்கள் எல்லாம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன தோணுது சொல்ல வந்த கருத்து ரெண்டு தான் அன்பு கருணை ஒரு கண்ணத்தில் அறைந்தால் மறுகண்ணத்தை காட்டு தீயது செய்தவனுக்கு நல்லதையே செய்து விடும் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர்னால நன்னையும் செய்து விட தொழு பிறந்தைக்கு சொல்லும் போது என்னதான் தவறு செய்திருந்தாலும் கூட அந்த தவறு செய்தவனுக்கும் நல்லதையே செய்து விட்டால் உன்னுடைய பெருமை ஓங்கும் அப்ப அவன் என்ன நினைப்பான் ஓஹோ நம்ம அவருக்கு எவ்வளவு கெடுதல் பண்ணோம் அவர் நமக்கு இவ்வளவு நல்லது செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க அப்போ விசாலமான மனம் விசாலமாகும் அவருடைய எண்ணமும் விசாலமாகும் குறிய மனப்பான்மையெல்லாம் போகும் அப்போ இதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா அன்புதான் அப்போ வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்க்கை தத்துவத்தை உணர்ந்துக்கணும் மனிதனாக பிறந்துட்டோம் இந்த உலகில் அதுதான் சொல்றோம் சாமி நிறைய பாடல்ல சொல்லுவார் அதெல்லாம் உருவாகி உடல் வளர்ந்து வாழ்கின்றேன் நம் உடலை வளர்த்து அறிவூட்டி வாழ்வதற்கு என்னை ஒரு மனிதனாக்கி வைத்து இன்றும் கூட உணவு உடை மற்றும் பல வசதிகளை எல்லாம் தருகின்ற மனித சையனம் மனித சமுதாயத்திற்கு என் சக்தி தனை தக்க முறையில் பயன்படுத்துகிறேன் என்ற பெருநோக்கு செய்கையே நிஷ்காமிய கர்ம பேரரமாகும் இது மனிதனுடைய கடமை ஈதே அப்படின்னு சொல்லுவார் 
இந்த உலகத்துல பறந்து வாழ வேண்டும் என்று இந்த உலகத்துல வந்து பறந்துட்டோம் அதுக்கும் ஒரு கவி வாழ வேண்டும் என்றெண்ணி மனிதனாக வந்ததில்லை எனினும் வந்து பிறந்து விட்டோம் வாழ வேண்டும் வாயில் உள்ள முட்டம் வாழ்ந்தவர்களுடைய அனுபவங்களை தொடர்ந்து பற்றி வாழ உள்ள உரிமை அனைவருக்கும் பொதுவே வாழ்வோருக்கு சாதகமாய் வாழும் வாழ உள்ள அனைவரும் ஒன்று கூடி வகுத்துடுவோம் புதிய திட்டம் வளமாய் வாழ சாமி என்ன சொல்றாரு இந்த உலகத்துல நாம வேண்டி வந்து பிறக்கலப்பா தந்தை தான் ஈரு உயிர் வந்து சேர்ந்து தழுத்து ஒரு உடலாக இந்த உலகில் வந்து அந்த ஈரு உயிர் வினைகள் அறமூத்தீதோ அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் ஏன் சொத்தாச்சு இந்த அரும் பிறவியில் முன்முறை எடுத்து உயிர்வதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை குரு திருவடி வணங்கி வாழ்த்தி வாழ்வோம் அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை யாரு இறைவனை உணர்த்துவதற்காக வந்த குருமார்கள் தான் மதங்களை தோற்றுவித்தார்கள் இந்த மதங்களுடைய தோற்றுவித்த குருமார்களுடைய நோக்கம் என்ன உலகத்தோடு ஒட்டி ஒழுகல் அப்படி ஒழுகாத என்ன பண்றாங்க பலகற்றும் கல்லாதா அப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கை இல்ல தான் சமுதாயம் இயற்கை என்ற மூன்றுடைய வாழ் கூட்டமைப்பில் தான் நம்ம வாழ்க்கையை நடக்குது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு இயற்கையை மதித்து வாழணும் முதல்ல இயற்கையை மதிக்கணும் சமுதாயத்தில் மதிக்கணும் தன்னையும் மதிக்கணும் உடல் நலமாக இருந்தால்தான் நம்ம வளமான வாழ்வு பெற முடியும் உடல் நலம் இல்லைன்னா வாழ்க்கை இப்படி வளமா இருக்குமா ஒரு நாள் போறதே ஒரு யுகமா இருக்கும் இதுக்குதான் மகரிஷி மகரிஷி என்ன பண்றாரு உடல் நலமாக வைத்துக்கிறதுக்கு தான் உடற்பயிற்சி தியான பயிற்சி மனம் அடக்க பயிற்சி தியான பயிற்சி அப்புறமா உயிர் சிறப்பாக செயல்படும் ஒரு நாளே ஒரு யுகம் போகுமா ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையை சிறப்பா இருக்குமா இருக்காது அதுதான் காயகல்ப பயிற்சி உயிரை வளப்படுத்துவதற்கான காயகல்ப பயிற்சி அப்புறம் அகத்தாய் பயிற்சிகள் இந்த அகத்தாய் பயிற்சிகள்லாம் என்ன சொல்றோம் நம்ம நாலு அங்கமா பிரிக்கிறோம் அகத்தவும் அகத்தாய் குணநல பெருமளவு பேர் என்ற வகையிலே அகத்தாய் பயிற்சிகள்லாம் இருக்கு அதாவது ஆரத்திய குணங்களை அறுகுண சீரமைப்பு அகத்தாய் பயிற்சிகள் பாவப்பதிவுகளை போக்கிக் கொள்வது இந்த மாதிரி முழுமை பேருக்கான பயிற்சிகள்லாம் இருக்கு இப்போ நோக்கம் என்ன மனிதனை மனிதனாக வாழ செய்வது அன்பும் கருணையமாக வாழ செய்வது இதுதான் என்ன சொல்றாங்க நற்பண்புகள் காக்கணும் ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன் அதாவது ஒரு விறகு வெட்டி அந்த விறகு வெட்டி என்ன பண்றாரு விறகு வெட்டுறதுக்காக காட்டுக்கு போற அந்த காட்டுல போய் விறகு வெட்டும் போது அவரு காய்ந்த மரங்களை வெட்டுற இப்ப காட்டுக்கு போனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இல்ல பச்சை பசையே மரங்களை தான் நம்ம வெட்டுவோம் அது நிறைய பணம் வரும் இவர் காய்ந்த மரங்களை வெட்டுறாரு இந்த காய்ந்த மரங்களை வெட்டி எடுத்துன்னு வராரு இது டெய்லி இப்படி பண்ணும்போது வனதேவதை ஒரு நாள் நம்ம எல்லாத்தையுமே என்ன சொல்றோம் எல்லா இடங்களிலும் இறைவன் இருக்கிறான் துணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்போம் அப்ப வனத்திற்கு ஒரு தேவதை இருக்கு அப்ப வன தேவதை என்ன சொல்றது நீருக்கும் தேவதை இருக்கு எல்லாத்துக்கும் தேவதை கடவுள் இருக்காங்க அப்ப வன தேவதை கேக்குது ஏப்பா நீ என்னப்பா டெய்லி வர இந்த காய்ந்த வரகுகளை வெட்டியும் போறியப்பா ஏன்பா பச்சை வரகு வெட்டியும் போறதானப்பா அப்படின்னு கேக்கும் அப்ப அவர் சொல்லுவாரு பச்சை மரங்கள் எல்லாம் பச்சை மரங்கள் எல்லாம் உயிருள்ள மரங்கள் அந்த உயிருள்ள மரங்களை நான் வெட்டும் போது எனக்கு மனசு இடம் கொடுக்கல அதனால நான் உயிருள்ள மரங்களை வெட்டல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி சொன்ன உடனே அந்த வனதேவியும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சரிப்பா நீ இதனால இந்த காய்ந்த மரங்களை வெட்டும் போது உனக்கு ஒன்றும் பலன் இருக்காதப்பா நான் ஒரு மோதனை தரேன் இந்த மோதனத்தை நிறுத்தும் போனீங்கன்னா உனக்கு அதை பயன் நீ கையில போட்டிருந்தா வேண்டியதெல்லாம் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த தேவதை இந்த விறகு வெட்டின சொல்றாரு எனக்கு இந்த மோதிரம் எல்லாம் தேவையில்லை நான் என்னுடைய உழைப்பை நம்பி வாழ்கிறவன் அதனால எனக்கு இது தேவையில்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறார் அப்படி சொன்னவனே வன தேவதைக்கு ஒரு ஆதங்கம் அதான் என்னடா இவ்வளவு சொல்லி நம்ம கேட்கலையே அப்படின்ட்டு அது என்ன பண்ணுதுன்னா கேட்காமையே அந்த விறகு வெட்டிக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தையும் உடல் உழைப்புக்கான திறமையும் தகுதியும் கொடுக்குது அவரே நல்ல நீண்ட ஆயுளையும் கொடுத்து நல்ல பலசாலியாக கொடுத்து அவர் வேலை செய்வதற்கான திறனையும் கொடுக்குது இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன உதவி நம்ம செஞ்சோம்னா இறைவன் நமக்கு பல்வேறு வகையில யார் மூலியமா ஒரு உதவி வந்துடும் அதுதான் ஏழையின் சிறப்பில் இறைவனை காண்கிறேன் கடவுள் மாதிரி வந்து காப்பாத்துனீங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா கடவுள் யார் பார்த்தாங்க நம்ம ஏதாவது உதவி செய்யும் போது மற்றவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க கடவுள் மாதிரி வந்து காப்பாத்தினீங்க யார் நாம கடவுள் பார்த்தோமோ அவங்க கடவுள் பார்த்தாங்க கிடையாது அப்போ எல்லாமாக இருப்போம் இறைவன் 
எல்லாத்தையும் ஆட்கொண்டிருப்பவன் நிறைவு நம்ம ஆட்கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருப்பவன் நிறைவு அதை உணர்ந்துக்கணும் அதனால அன்பும் கருணையும் மேலோங்கணும் இதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கணும் விழிப்புலையில் இருக்கணும் விழிப்புலையில் இருந்த இதெல்லாம் நாம பெற முடியும் அதுதான் சாமிஜி சொல்லும் போது உருவாகி உடல் வெடித்து இதோ இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்துட்டேன் பிறந்துட்ட பிறகு சமுதாயத்திலிருந்து பெறுகின்ற பலன்களை எல்லாம் சமுதாயத்துக்கு திருப்பி தர வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்குது என்ன பற்ற இன்னைக்கு கூட உணவு உடை மற்ற பல வசதிகள் எல்லாம் எனக்கு சமுதாயம் கொடுக்குது அதனால நிஷ்காமிய கர்ம பேரரம் என்ற வகையிலே அவங்களுக்கு நான் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏதால உடலாலோ அறிவாலோ உழைப்பாலோ நான் திருப்பி தர வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்குது அதுதான் கடமை கடமையினுடைய அடுத்த லெவல் தான் தொண்டு தொண்டுன்னும் போது கொண்டு வந்த வினையை தொண்டால் போக்கி கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா மற்றவர் துயர் துடைப்பதற்காகவே தன் வாழ்நாளை பேரேரியோடு அர்ப்பணித்தல் தொண்டு ஆகும் தொண்டுன்னா என்ன மற்றவருடைய துயரை துடைப்பதற்காகவே தன்னுடைய பேரறிவை தன்னுடைய வாழ்நாளை பேரறிவோடு பேரறிவோடு அர்ப்பணித்து தொண்டு ஆகும் அது எதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது அதுதான் நிஷ்காமிய கர்மம் சொல்லுது நிஷ்காமிய கர்ம பேரம் என்ன சொல்லுது ஐந்து கர்மங்கள் இருக்கு நம்ம கிட்ட சொல்லுவோம் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் சஞ்சிதம் பிராராப்தம் ஆகாமியம் அவர் காமிய கர்மம் நிஷ்காமிய கர்மம் அதாவது சஞ்சிதம் என்று முன்னோர்களின் வாயிலாக பெற்ற பெற்றோர்கள் வழிபாட் பெற்றோர்கள் மூலமா பெற்றது அடுத்தது இரு ரெண்டு வினைகள் சொல்லுவோம் பிராராப்தம் பிராராப்தமும் ஆகாமியம் மூணாவது மூணு இருள் சேர் இறைவனையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு இப்போ இந்த வினைகளுக்கு அப்படிதான் காமிய கர்மம்னா ஒரு செயலை செய்து பலனை எதிர்பார்ப்பது காமிய கர்மம் நிஷ்காமிய கர்மம் பலனை எதிர்பார்க்காமல் பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்கின்ற ஒரு செயல் அதுதான் கர்மயோக நெறி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பலனை எதிர்பார்க்கலை செயலை செய் அவ்வளவுதான் பகவத்கீதையும் அதை தான் உணர்த்து கிருஷ்ணனுக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா கேள்வி கேட்கும் போது அவங்க கேட்கறாங்க எல்லாம் இந்த உலகத்துல எல்லாம் சொந்தக்காரங்களா எதிர்க்க இருக்கவங்க எல்லாம் எங்களுடைய சொந்தக்காரர் தான் எப்படி எப்படி நான் அம்ப பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு போதுதான் இந்த உலக உலகத்துல பிறந்த எல்லாருமே இறந்து போவாங்க அதனால இறைவன் உருவம் தான் நான் சொல்றது நீ செய்ய கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே இப்போ அதுக்குதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மனிதனையும் மனிதனாக வாழ செய்வதற்கு தான் சில நீதி நெறி நூல்கள்ல இந்த பண்பாட்டு கல்வி என்ற வகையிலே பண்பாடு மலர்வதற்காக சில கருத்துக்களை சொல்றேன் அகிம்சை உண்மை நேர்மை வாய்மை துணிவு விடாமுயற்சி பொறாமையின்மை தற்பெருமையின்மை இன்முகம் இனிய சொல் நல்லதையே காணுதல் அப்படின்னு சில சொற்கள் இருக்கு இந்த சொற்கள்லாம் ஏன் சொல்றாங்கன்னா ஒத்துமுதவி வாழணும் சமுதாயத்தில் ஒத்துமொழி வாழணும்னா பசுத்துகள் போற்றிய புலி மாதிரி இருக்கக்கூடாது நிறைய பேர் நான் பார்க்கறேன் பேசுறது ரொம்ப தேனொழுக பேசுவாங்க ஆனா செயல்படும் போது பார்த்தா அதற்கு முரணாக புலி மாறி பாய்வாங்க இது எந்த விதத்துல நியாயம் அவங்களுடைய தன்மையை மாத்திக்க கூடாது ஒரே மாதிரி இருக்கணும் எப்பவுமே ஒரே மாதிரி நிலைத்த ஒரு தன்மை அப்படி இல்லை அப்ப நட்புண்புகள் மலரணும்னா என்ன இதெல்லாம் பயிற்சி பண்ணாதான் வரும் அகிம்சை அகிம்சை என்ன உதாரணம் என்ன சொல்றாங்க உணவுக்கு உயிர் கொள்ளாமை அதுக்குதான் வள்ளுவ பிறந்த கூட சொல்வார் புலால் மறுத்தல் தன் ஊன் பெருக்கத்திற்கு பெருதும் உண்பான் எங்கனும் ஆளும் மறு அதோட இல்லாம புலால் மறுத்தல்ல வையத்துள் அது வேற ஒரு கவியில சொல்வார் அது என்ன என்ன எல்லா உயிரும் கை குப்பு தொடுன்னு ஒரு கவி ஒரு குரல்ல சொல்வார் அதே மாதிரி நம்மளுடைய பண்பாட்டு கல்வியில வரும்போது அகிம்சை உண்மை நேர்மை வாய்மை தன்னடக்கம் அதெல்லாம் சொல்லும் போது இந்த பயிற்சிகளின் மூலமாக ஒவ்வொருத்தருடைய உதாரணங்கள் புராண இதிகாசங்கள்ல சொல்லப்பட்ட கதைகள்லாம் இருக்கு அந்த கதைகள்ல நம்ம கேட்கும் போது நம்மளுடைய மனமும் அது ஒன்றி செயல்படுவோம் நாமளும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த செயல்பாடுகள்லாம் எப்போ வரும்னா 
மனிதர்கள்ல இருக்கக்கூடிய செயல்பாடு அவர்களுடைய சம்பத்தை பொறுத்தது இப்ப நம்ம ஏழு சம்பத்துக்களை பார்ப்போம் சம்பத்துக்கள் பெருதற்கரிய வாய்ப்புகள் நம்ம அப்பா அம்மா மூலியமா பிறந்தாலும் கூட மனிதர்கள் வேறுபாடு அப்படின்னு இருக்கு மனிதர்கள் வேறுபாடு என்னென்ன மனிதர்கள் ஏன் வேறுபடுகிறார்கள் கருவமைப்பு ஆகாரம் காலம் தேசம் கல்வி தொழில் அரசாங்கம் கலை முயற்சி பருவம் நட்பு சந்தர்ப்பம் பல ஆராய்ச்சி பழக்கம் பழக்கம் ஒழுக்கம் இந்த பதினாறு விதமான காரணங்களால் மனிதர்கள் வேறுபடுகிறார்கள் எப்படி வேறுபடுறாங்க ஒருத்தர் உயரமா இருப்பாரு ஒருத்தர் கொள்ளமா இருப்பாரு ஒருத்தர் கருப்பா இருப்பார் ஒருத்தர் சிவப்பா இருப்பார் ஒருத்தர் புத்திசாலியா இருப்பாரு ஒரு மக்கா இருப்பார் ஒருத்தர் ரொம்ப செலவாளியா இருப்பார் ஒருத்தர் சேமிச்சு வைக்கிறவர் இந்த பதினாறு விதமான காரணங்கள் தான் இதற்கெல்லாம் அடிப்படையான காரணம் கருவமைப்பு ஆகாரம் காலம் தேசம் கல்வி தொழில் அரசாங்கம் கலை முயற்சி பருவம் நட்பு சந்தர்ப்பம் பல ஆராய்ச்சி பழக்கம் வழக்கம் ஒழுக்கம் இதுல வந்து முடியுது ஒழுக்கத்தில் முடியுது அதுதான் ஒழுக்கம் விழுப்பும் தரலால் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒம்பப்படும் ஒழு பிறந்தவை அப்ப ஒழுக்கமா இருந்தோம்னா இந்த பண்புகள்லாம் தனால வந்துடும் எந்த பண்புகள்லாம் அகிம்சை உண்மை நேர்மை வாய்மை துணிவு தன்னடக்கம் பணிவு விடாமயற்சி தற்பெருமையின்மை பொறாமையின்மை நல்ல இதையை காண்பதல் இன்முகம் இனிய சொல் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் நம்ம சொல்லி தர வேண்டியதில்லை இந்த ஏழு சம்பத்துக்கள் எப்படி வருது ஏழு சம்பத்துக்கள் வருவதற்கும் ஏழு சம்பத்துக்கள் முதல்ல என்ன பெருதற்கரிய வாய்ப்புகள் அந்த பெருதற்கரிய வாய்ப்புகள் என்னென்ன ஒண்ணு உருவமைப்பு குணம் அறிவின் உயர்வு உடல் வலிமை புகழ் சுகம் செல்வம் இந்த ஏழு சம்பத்துக்களும் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை நாம ஜீன் வழியா கருவழி தொடராக தான் பெறுகிறோம் உருமைப்பு உருவமைப்பு என்ன ஒருத்தர் உயரமா இருப்பார் அந்த ஃபேமிலியில இருக்கவங்க அப்பா அம்மா உயரமா இருப்பாங்க இல்ல கொள்ளமா இருப்பாங்க அதுக்கேத்த மாதிரி அதோடு இல்ல அதுல ஏழு சந்ததியும் இருக்குது இருபத்தி மூணு டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோம் சோம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு குரோம் சோம்னுடைய செயல்பாடு இருக்கு என்ன பண்ணும் ஒரு ஒரு உருவத்திற்கான ஒரு காரணத்தை சொல்லி ஏழு சந்ததி ஏழு தலைமுறை சொல்லுவாங்க அப்பா புள்ள ஆஹ் புள்ள அப்பா தாத்தன் பாட்டன் பூட்டன் ஓட்டன் செய்யும் அப்படின்னு ஏழு தலைமுறை ஏழு தலைமுறைகளை தொடர்பு வரும் இதுல மனிதன் நல்லவனாக இருப்பதற்கும் தீயவனாக இருப்பதற்கும் அது ஒரு காரணம் தான் ஏன்னா கருவழி தொடராக வித்து தொடராக தான் பிறவி என்பதை அறிய வல்லவரே தனை அறிய வல்லவர் அப்படின்னு சாமிஜி ஒரு கவியில சொல்வார் அப்போ வித்துதான் எல்லாத்திற்கும் அடிப்படையான ஒன்று அப்போ நாம நல்லவனா வாழணும்னா உலகத்துல ஒத்து முதவி வாழ்கின்ற ஒரு பக்குவத்தை பெறணும் பண்பாடு மலரணும் அந்த பண்பாடு ஒரு நாகரீகமாக நா அகம் இரிகம் நாகரீகம் நாக்கு இன பேசுதோ அதுதான் மனசு சொல்லணும் உள்ள இருக்கிறது வெளியே வரணும் ஆனா நாக்கில் ஒன்று உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவார் உறவுகளாகவும் ஆக வேண்டும் பொல்லலா பொல்லலால் கூட என்ன சொல்றார் வாடிய பெயரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அதே மாதிரி உழைப்புக்கு பலன் சமுதாயத்துக்கு திருப்பி தர வேண்டியத பாரதி சொல்லும் போது சொல்வாரு நிதி மிகுந்தவர் பொற்குவை தாரி நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரி அதுவும் இல்லாத ஒரு வாய்ச்சொல்லர் இல்லையா உடல் உரம் மிக்கோர் உடல் உழைப்பை தாரி நம்ம எப்படி இருக்கணும் சமுதாயத்திற்கு ஏதோ ஒரு வகையில உதவணும் என்னுடைய பணம் இருக்குதுன்றதால நான் அப்படியே மூட்டை கட்டி வச்சு பிரோஜனம் ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு அவரு ஒரு தேவதைய வேண்டாரு பணம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அதனால என்ன பண்றாரு ஒரு தேவதையை வேண்டாரு அந்த தேவதை என்ன பண்ணுதுன்னா நீ போற வழியில புதையல் இருக்கா மரத்து கீழே நீ போய் அதை தோண்டு அதுல ஏழு பானைகள்ல புதையல் இருக்கும் அதை நீ எடுத்து போ அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த அந்த அம்மா சொ அந்த தேவதையை சொல்லும் அவர் எடுத்து போவாரு வீட்டுக்கு போனோடனே எல்லாம் ஆறு பானையில ஃபுல்லா இருக்கும் ஏழாவது பானையில அரை தான் இருக்கும் இவங்க எடுத்து போனோடனே அவங்க மனைவி என்ன சொல்லுவாங்க யோ எல்லாத்துலயும் ஃபுல்லா இருக்குது முழுமையா இருக்கு ஒன்னுத்துல மட்டும் பாதி இருக்கு நம்ம கடுமையா உழைச்சி இந்த ஏழாவது பானைய ஒப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க தேவதை எதுக்கு கொடுத்தது நீ கஷ்டப்படுறியா சந்தோஷமா இருப்பான்னு கொடுத்தது இவங்க என்ன பண்றா நான் கஷ்டப்படுறேன் இந்த பணத்தை சேர்த்து வைக்கிறேன் பூட்டி பூட்டி வச்சு என்ன பிரயோஜனம் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லையா கொடுக்க கொடுக்கதான் பெருகும் நமக்கு அதனால அன்பு மலரோ அந்த அன்பு மலர்ந்ததுன்னா எல்லாமே நமக்கு வந்துடும் இதுல மனித பிறவியினுடைய நோக்கம் என்னன்னா விலங்கின பண்பு ஒழிக்கணும் மனித பிறவின்றது என்ன முதலே சொன்ன மாதிரி மனதை இதமாக வைத்துக் கொள்பவர் மனிதன் 
இந்த உலகத்தை நாம பிறக்கிறது அரிது அரிது மாணவராய் பிறத்தல் அரிது அதனும் அரிது கூன் கூடு செய்வது பேடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது பிறந்த காலை ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது ஞானமும் கல்வியும் நயத்த காலை தானமும் தவமும் தான் செய்தல் அரிது தானமும் தவமும் செய்த காலை வானவர் நாடு வழி திறந்துடுமே அவையார் இது அவையினுடைய கூற்று அவை என்ன சொல்றாங்க இந்த உலகத்துல பறக்கிறதே கஷ்டம்பா அப்படி பிறந்துட்ட பிறகு மனுஷனா பிறகுறது ரொம்ப கஷ்டம்பா அதுக்கு ஒரு கவி இருக்கு மனிதனா பிறகுறதுக்கு முன்னா என்னெல்லாம் இருக்கு மனிதனா பிறக்கிறது கஷ்டம்பா மனிதனா பிறந்த பிறகு கூன் குருடு செவிடு போயிடு நீ குறை இல்லாம குறை இருந்தா ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா நம்ம எவ்வளவு மனம் இருந்தோம் குறை எல்லாம் பிறக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்பா அப்படி பிறந்தாலும் கல்வி கற்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்பா எல்லாருக்கும் கல்வி கிடைக்குதா இல்ல கல்வி கற்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா அந்த கல்வியிலையும் ஞானம் பெறுவது ரொம்ப கஷ்டம்பா ஞானம் என்ன அறிவின் தெளிவு அறிவு அறிவுக்கு அடிமையாவதே முக்தி அறிவை அறிவால் அறிய பழகுதல் யோகம் அறிவை அறிவால் அறிந்ததிலே முக்தி அறிவறிந்தோர் அன்பின் அறமே ஞானம் ஞானம் என்ன என்ன அறிவை அறிந்தோருடைய சொல்லி வச்சாங்கல்ல அந்த கருத்துக்கள்ல மூழ்கி நம்ம அதிலேயே தோய்ந்து முத்தெடுக்கிற மாதிரி அதுதான் அறிவின் தெளிவுதான் ஞானம் அதுவும் கிடைச்ச பிறகு ஞானமும் கல்வியும் நயத்த காலை தானமும் தவமும் தான் செய்தல் இருக்கு தானம் பண்றது தவம் பண்றது தானம் என்ன என்ன ஈதல் ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அது அல்லது ஊதியம் இல்லை ஈதல் தானம் தவம் சிந்தித்து செயல்படுது இந்த செயலை செய்தா இந்த விளைவு வரும் அப்படின்னு சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய ஒரு பண்பு இதுதான் தவம் என்பது உள் புரண்டு என்று இரண்டு உண்டு அப்போ அதோ புற அகத்தவம் என்றது தியானம் பண்றது தான் அகத்தவம் தழைக்கும் அறம் புறத்தவம் தழைக்கும் அறம் என்ன என்ன அறம் என்ன ஒழுக்கம் கடமை ஈகி நாலு பேருக்கு உதவி செய்யறோம் இல்லையா அந்த உதவி தான் புறத்தவம் ஒழுவு பிறந்தைக்கு சொல்லும் போது வேற ஒன்று திரு சொல்லுவார் அகத்தவம் நீரா புற புறத்தவம் நீரால் அமையும் அகத்தவம் வாய்மையினால் காணப்படும் இப்போ இந்த தவத்துல இரண்டாவது தவத்துல சொல்றோம் புறத்தவம் இதுல சொல்லும் போது நற்செயல்கள் தான் புறச்ச புறத்தவம் அகத்தவம்ன்றது தியானம் பண்றது அப்போ சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை பெறுவது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிலாம் நம்ம இருந்தோம்னா பிறவியின் நோக்கத்தை அறிந்து கொண்டு இதுல சொல்றாங்க வானவர் நாடு வழி திறந்துடுமே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வானத்துல அதாவது வீடு பெயர் பெறுவது எளிமை வீடென்றால் வீடாம் தேடிட தேடிடு வீடு இல்லா வீடே வெட்ட வழியாம் வெட்ட வழியே பிரபஞ்ச பொருட்களுக்கெல்லாம் வீடாகும் மின் கடந்து வான இருந்தால் வெட்ட வழி அணு அண்டம் பிண்டம் அனைத்தும் ஒன்றாகி போகும் எல்லாம் என்ன இருக்கு தெய்வம் தான் எல்லாமாக இருக்குது சுத்தவெளி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு இறைநிலை தான் தன்மாற்றம் பெற்று அணுமுதல் அண்டங்களாக உள்ள தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வோம் அப்ப நம்ம எப்படி இருப்போம் அன்பும் கருணியமாக அறிந்தது சிவம் வளர்ந்தது அன்பு அப்படின்ற லெவலுக்கு நம்ம உயர்வோம் அதை உணர்த்துறதுக்கு தான் அந்த காலங்களில் மதங்கள் தோன்றின அந்த மதங்கள்லேயே இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களும் நமக்கு புரியல முதல்ல சொல்லும் போது அதை வேதங்கள் தோன்றுச்சு வேதங்கள் என்னும் போது வியாசர் ஒன்றுன்னா வியாசம்னா விளக்கம் அப்படின்னா வியாசம்னா வியாபித்திருப்பது எல்லாவற்றையும் விளக்கமாக சொல்லுது வியாசர் இதெல்லாம் கருத்துக்கள் தான் அது பொருள் தான் இது வேற ஒன்றும் இல்லை வியாசரை வேறா சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான் வியாபித்திருப்பது இது அசரீரியாக வந்த சொற்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் வேத கருத்துக்கள்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல நான்கு வேதங்கள் தெரியும் ஹிர்கெஜர் சாம அதர்வன வேதம் அதுக்கப்புறம் உபனிஷங்கள் வந்து தெரியும் உபனிஷங்கள்னா சீடனை அருகமத்தி கற்றுக் கொடுப்பது சீடன் பொறுமையா சிரத்தையோடு கற்றுக்கொள்வது குரு சீட பரம்பரையில வர்றது முதல்ல இறைவன் ரெண்டாவது குரு பிற இறைவனுக்கு சமமான ஒரு குரு குரு சிஷியன் பரம்பரை மூணாவது இதுவும் புரியல அதுக்கு பாஷ்யங்கள் வந்தது உபரிஷங்களுக்கு பாஷ்யங்கள் உரை நூல்கள் அதுதான் மதங்கள்ல மத தலைவர்கள் ஆதிசங்கரர் ராமா மத்வர் ராமானுஜர் அப்படின்னு வந்தாங்க இறைவன் ஒன்றானவன் இறைவன் ரெண்டு பட்டவன் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் கருத்துக்கள் அப்படியே மதங்கள் கருத்துக்கள் ஆனா எல்லாமே சொல்ல வந்த கருத்துனா பகவத்கீதை மூலயமா சொல்ல வந்த கருத்துனா உன்னுடைய கடமையை இசை வழங்கியதை பார்க்காது 
அருள்வான் அப்ப நீ ஒண்ணுமே செய்யாம இருந்தா இது வேலையா நடக்காது இதுதான் சொல்றாங்க இந்த மனித பிறப்பு எப்படி இருக்கு புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி முதல்ல புல்லு அப்புறம் பூடு அப்புறம் புழு அப்புறம் மரம் அப்புறம் பல்வேருஷம் அப்புறம் பறவையாகி பாம்பாகி கல்லாய் மனிதனாய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராய் முனிவராய் தேவராய் செல்லாசு நின்ற தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேனே அப்படின்னு சிவபுராணம் சொல்லுது சிவபுராணத்தில் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி பிறவி எடுத்து நான் வந்திருக்கேனே மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு பிறவி தேவையா அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம் புல்லு ஒரு எட்டு ஒன்பதாவது நிலையில இருக்கும் புல்லு புழு புல்லு பூடு புழு மரம் பல்விருஷம் பறவை பாம்பு கல் மனிதன் அப்ப எட்டு நிலையை தாண்டி ஒன்பதாவது நிலையில இருக்கிறோம் மனிதனாகி அடுத்த லெவல் என்ன பேயாகி கணங்களாகி பல் அரிசராகி முனிவராகி தேவராகி இன்னும் ஆறு லெவல் தாண்டாதான் பிறவி பெருங்கடலை நீந்தவர் நீந்தார் இறைவரடி சேராதார் அவ பிறவி படங்கடலை நீந்தத்துக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு அதுக்குதான் அந்த காலத்துல பெரியவங்க சொன்னாங்க உதவி பண்ணணும் மற்றவருடைய துன்பம் கண்டு இறங்குதல் வேண்டும் அதுதான் ஆன்மநேயம் ஆன்மநேயம் என்னும் போது ஒண்ணுமே இல்லை ஒத்தும் உதவியும் வாழ்தல் அதைதான் சாமிட்டு கூட உண்மையான தொண்டுன்னு ஒரு கவியில சொல்லுவாரு பிறருக்கு பின்னும் துன்பம் விளைவித்திடாத பெருநோக்கில் தான் வாழ்தல் ஒழுக்கமாகும் மலர் ஒழுக்கம் சொன்ன இல்லையா மதங்களுடைய நோக்கம் என்ன மனிதனை மனிதனாக வாழ செய்வது மனித நேயத்தை மலர செய்வது அதுக்குதான் என்ன சொல்றாங்க பிறருக்கு பின்னும் துன்பம் விளைவித்திடாத பெருநோக்கில் தான் வாழ்தல் ஒழுக்கமாகும் இரண்டாவது ஒழுக்கமா இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்றோம் பிறருக்கு நல்வாழ்வு அளித்து தானும் வாழும் பெற்றியே அறமாகும் நோன்பு ஆகும் நான் நல்லா இருந்தா மட்டும் போதாது மற்றவங்களும் நல்லா இருக்கணும் அதுதான் அற வாழ்க்கை அதுதான் நோன்புன்னு சொல்றோம் நோன்புன்னா என்ன சிரத்தையாக செய்வது சிரத்தை என்ன என்ன எதுவும் தவறு வந்துடக்கூடாது அதுதான் நோன்பு அப்போ மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யும் போது கூட எனக்கு நான் எவ்வளவு பத்திரமா பார்த்து செய்யணும் அந்த மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் செய்யணும் அதுதான் ஒத்து முதவின் வாழ்தல் பிறர் துயர் துடைப்பதற்காக தன்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் அவங்களுக்கு விட்டு கொடுத்தல் அதெல்லாம் மூணாவது சொல்றாரு பிறர் உணர்ச்சி தன் உணர்ச்சியோடு இணைந்து எங்கும் பேரியக்க நிலை உணர்ந்தால் அதுவே ஞானமாகும் ஞானம்னா அறிவின் தெளிவுன்னு சொன்னேன் அறிவின் தெளிவுன்னா என்ன மற்றவங்க கஷ்டப்படுறது நான் கஷ்டப்படுற மாதிரி தானே மற்றவங்களும் கஷ்டப்படுறாங்க அதுதான் ஞானம் உள்ளது உணர்ந்தால் நல்லது செய்தல் அல்லது உண்டு ஞான வாழ்வுனா என்ன மற்றவங்க துயர் பார்க்கும் போது நம்ம துயர் தான் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்னு சொன்னார் இல்லையா வல்லலா பிச்சை எடுத்து இறந்து போய் பின்ன இடங்கள்லாம் போய் அடுத்த கையில உதவி கிடைக்காம திரும்பி உங்க முகத்தெல்லாம் பார்த்த பேர் மனசு கஷ்டம் கஷ்டமா இருந்தது எல்லாம் வல்லலா சொல்ல ஒரு கவியில அப்போ தன் உணர்ச்சி என்னுடைய உணர்ச்சி எப்படி இருக்குமோ அதுக்குதான் ஒரு சாமிக்கு உணர் கவியிலும் சொல்ல எண்ணம் சொல் செல்ல என்ன போனாலும் எவருக்கணினோ தனக்கணினோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உணர்ச்சிக்கோ கற்பனைக்கோ துன்பம் தராமே அப்படி துன்பம் கொடுத்தா அது நரகம் புண்ணியம் இல்லை பாவம் நல்லது பண்ணா புண்ணியம் துன்பம் கொடுத்தா பாவம் அது என்ன இதுல எண்ணம் சொல் செயல் என்ன மூன்றினால தேவை பழக்கம் சூழ்நிலை சந்தர்ப்பத்தால செய்யக்கூடிய செயல்களால நாம பாவத்தை சேர்த்துக்கினே போறோம் அது எப்படி பாவத்தை சேர்க்கிறோம் இன்பத்தை மட்டுமே விரும்பி என்றும் எண்ணம் சொல் செயல் விளைவை யூகிக்காமல் இன்பத்திற்கு முரணான செயல்களாற்றி இயற்கை வேகம் விளைவை மறந்திருந்தும் இன்பம் துன்பம் எவை என்று இரண்டையுமே கற்பனையால் மாற்றி கண்டும் இன்பம் என்ற நிறை செல் ஊற்றெடுக்கும் இடமறியா மயக்கலே மாய் மாயில சிக்கிக்கின நம்ம இன்பம் இதில் தான் இருக்குது இதில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அளவு முறை மாறி மீறி செயல்படும் போது துன்பத்தை பெருக்கிக் கொள்கிறோம் சாமிக்கு எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் சொல்லியிருக்கார் இதெல்லாம் நம்ம நூல்கள்ல மறை நூல்கள்ல சொல்லப்பட்ட கருத்துகள் விளக்கமாக மகிழ்ச்சி அவர்களால் தெளிவாக எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கடைபிடிக்கிற வகையிலே சாதனை மார்க்கமாக இது சொல்ல கற்றல் கடைபிடித்தல் கற்பித்தல் என்ற வகையிலே அமைந்திருக்கிறது இது நம்ம ஒருத்தரும் எளிமையாக பின்பற்றக்கூடியது நாலாவது விஷயம் என்ன சொல்றாரு முதல்ல என்ன சொல்றாரு ஒழுக்கமா இருக்கணும் ரெண்டாவது மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் நம்ம வாழ்க்கை மாதிரி அவங்கள வாழணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உணர்ச்சி மாதிரி அவங்கள உணர்ச்சி இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நாலாவது பிறர் துன்பம் தொடைப்பதற்காகவே தன் வாழ்நாளை பேரறிவோடு அர்ப்பணித்தல் தொண்டு தொண்டு செய்யணும் தொண்டு என்னென்ன மற்றவங்களுடைய துன்பத்தை துடைப்பதற்கு நம்ம முயன்ற வரையில பாடுபடணும் அதுதான் மனித வாழ்வுடைய நோக்கம் மனுஷனா பிறந்துட்டா மட்டும் போதுமா 
மனுஷனா பிறந்தாலும் செய்ய வேண்டிய செயல்கள்லாம் நம்ம கட்டாய சமுதாயத்திற்கு திருப்பி செலுத்த வேண்டிய கடமை இருக்குது வையத்துள் வாழ் அதுதான் என்ன சொல்றாங்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானொரியும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அதான் பாரதி சொல்லும்போது சொல்லுவார் உயிர்கள் எல்லாம் தெய்வம் அன்றி பிற ஒன்றில்லை ஊர்வனவும் பரப்பனவும் நேரே தெய்வம் பயிலும் உயிர் வகை மட்டுமின்றி இங்கு பார்க்கின்ற பொருட்கள் அனைத்தும் தெய்வம் கண்டோம் இப்போ எல்லா உயிர்களும் தெய்வம் தான் அப்ப நம்மளுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குமோ யாருக்கும் துன்பம் தராமை அந்த துன்பம் தராம இருக்கிறதுக்கு தான் மகரிஷியனுடைய பயிற்சி முறைகள்ல என்னென்ன சொல்றாரு அன்பிறக்கம் தொண்டுதவும் ஈகை இன்சொல் ஆன்மீக நெறியாய் போற்றி காக்க அன்பா இருக்கணும் இறக்கம் கொண்டு ஒழுகணும் தொண்டு செய்யணும் தவம் செய்யணும் ஈகை இருக்கணும் இன்சொல் இருக்கணும் அதான் பண்பாடுன்னு சொன்ன இல்லையா அகிம்சை உண்மை நேர்மை வாய்மை தன்னடக்கம் பணிவு துணிவு விடாமுயற்சி அதெல்லாம் அதனுடைய இதை தான் சுருக்கமாக அன்பிறக்கம் தொண்டுதவும் ஈகை இன்சொல் ஆன்மீக நெறியாய் போற்றி காட்க துன்பங்கள் குறைந்து வரும் மேலும் தெய்வ துணை கிட்டு துன்பம் குறையும் கடவுள் எப்படி அந்த விறகு வெட்டிக்கு மோதனம் வானான்னு சொன்ன உடனே அது என்ன சொல்லிச்சு சரிக்கு உனக்கு நீ கேட்காமையே உனக்கு நீண்ட ஆயுளை தரேன் உடல் பலத்தை தரேன் உனக்கு ஆரோக்கியத்தை தரேன் அப்படின்னு கொடுத்தது இல்லையா அந்த மாதிரி கடவுளை நமக்கு துணையாக நிற்பார் வாழ்வில் புகழ் நிறைவு ஓங்கும் வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும் புகழ் நிறைத்த புகழா இருக்கும் நன்முறையில் தனி மனிதன் வாழ கற்றால் நாட்டின் வீட்டிலேயே அமைதி கிட்டும் அதாவது வாழ்க்கையில புகழ் ஏற்படும் நிறைவு கிட்டும் மன நிறைவு அதுக்கு கூட ஒரு கவியில சொல்லுவார் மௌனத்துல சொல்லுவார் ரைட் கல்லும் மரும் மோன நிலையில் தன் நின்று கடமை தவறாது செயலாற்றும் போது சொல்லும் கருத்து உடைய மனித மனம் ஏனும் சுகம் கெட்டு சமூகத்தை மறக்க வேண்டும் அல்லும் பகலும் ஆசை தனை சீரமைக்க வேண்டி ஆசை தனை பேராசையாக்கி கொண்டு தொல்லை பெறும் நண்பர்களே சுயநிலையை அறிவதற்கு கருதவுமே போது இப்போ நாம என்ன பண்ணோம் சமுதாயத்திற்கு உதவணும் நன்முறையில் தனி மனிதன் வாழக்கத்தால் நாட்டின் வீட்டினிலும் அமைதி கிட்டும் இன்பமயமே எதிலும் எல்லாத்திலும் என்ன இன்பம் இந்த உண்மை எளிதென்றோ கற்பதற்கும் வாழ்வதற்கும் இந்த இதை விட எளிமையான உண்மை என்ன இருக்குது நம்ம நல்ல வினை விதைத்தவன் வினை இருப்பான் துணை விதைத்தவன் துணை இருப்பான் நம்ம தான் சொல்றோமே நம்ம செய்யற செய்த செயலுக்கான விளைவு நம்ம அனுபவிச்சுங்கிறோம் சொல்றோம் இல்லையா நம்ம பேசுறோமே பேசும்போது சொல்றோமே இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் நான் மூன்று குணங்கள் முக்குணங்கள் ரஜோகுணம் தமோகுணம் சாத்விக குணம் குணம் ஒரு அடிப்படை காரணம் நம்மளுடைய உணவு முறையும் ஒரு அடிப்படை காரணம் உணவு முறையை பொறுத்துதான் நம்மளுடைய குணங்கள் அமையுது அதனால குணங்கள்ல மாற்றத்துக்கு வரணும் குற்றம் குறை பகை கோல் சூழல் வஞ்சம் ஐந்து மொழித்து குற்றம் எல்லாத்திலும் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறது குறை சொல்றது குடும்ப அமைதிக்கு என்ன உணவு விட்டு கொடுத்து தியாகம் சகிப்புத்தன்மை இதெல்லாம் மனிதனையும் காக்கும் எல்லாத்திலும் போய் குறை சொல்றேன் குற்றம் சொல்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஒரு குற்றத்தை சொல்லிக்கூடாது குறை குற்றம் குறை சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லை தவறு இருந்தா அது முறையான தவறா இருந்தா முறையா சொல்லும் அதுல ஒரு தவறு கிடையாது திருத்தி கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் தண்டனை திருத்தி கொள்வதற்கு வாய்ப்பு என்ன சட்டம் என்ன சொல்லுது தண்டனை தவறு செய்தவருக்கு தண்டனை திருந்தி வாழ்வதற்காக ஒரு தண்டனை இதற்கு கூட சாமி என்ன சொல்லுவாருன்னா தண்டனை கூட மனிதனையை பண்பாடு மலர்னா என்ன சொல்லுன்னா மரண தண்டனை வேண்டாம் கொலைக்கு கொலையே ஒரு தீர்வாக இருக்குமா தேவையில்லை அப்ப மனிதனையே மரணம் இந்த நாடுகள்ல இப்ப நிறைய நாடுகள்ல மரண தண்டனை ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது ஆயுள் தண்டனைன்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆயுள் தண்டனைன்னா ஆயுள் ஃபுல்லா கிடையாது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் இயர்ஸ் ஆர் சோ இப்ப பன்னெண்டு ஆண்டுகளும் என்னமோ இருக்கும் ஆயுள் தண்டனை என்ன நாம நினைச்சுக்கிட்டுப்போம் அவர் சாவர் வரலாம் அப்படி இல்லை ஆயுள் வரைக்கும் இல்லை ஒரு பன்னெண்டு ஆண்டுகள் ஆயுள் சந்தான்னு நாங்கள் படம் கட்டுறோமே நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் ஆயுள் சந்தான்னா நம்ம நம்ம சாவர வரலாம் வரும் அப்படி அப்படி கிடையாது ஒரு பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம்னு வச்சுருப்பாங்க அதுதான் ஆயுள் சந்தான் இப்போ ஆயுள் தண்டனை தான் இப்போ நிறைய நாடுகளில் மரண தண்டனை ஒழிக்கப்பட்டு இது மனிதநேயத்தினுடைய வளர்ச்சி ஏன்னா மனுஷன் இந்த உலகத்தில் ஒன்று தானேப்பா நீ ஒன்று நான் ஒன்று நினைச்சு பார்த்தா எல்லாம் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் வாரி வாரி வழங்கும் போது வள்ளலாகலாம் வாழை போல தன்னை தந்து தியாகியாகலாம் உருகி ஓடும் மெழுகை போல ஒளியை வீசலா மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் 
கண்ணதாசனுடைய பாடல் அதுதான் வள்ளுவ பெருந்தை சொல்லுவார் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் இந்த உலகத்துல நல்ல அன்பும் கருணையும் கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் நல்ல நிலையே எய்துவார்கள் அதுக்குதான் சாமிஜி உடைய நம்ம பயிற்சி முறைகள்ல அந்த வாழ்க்கை தத்துவங்கள்ல கூட சொல்லுவார் இல்லையா தேவைகள் மூன்று காப்புகள் மூன்று அறிகரிகள் மூன்று அறிவியல் அடிப்படைகள் மூன்று அப்படின்னு அதுதான் உள்ளூர் பிறந்தை சொல்லும் போதும் அற வாழ்க்கை இறை உணர்வு அற வாழ்க்கை இறைவனை தான் நம்ம மனநிலையில கொள்ளணும் அதுக்குதான் என்ன சொல்றாங்க பக்தி மார்க்கம் நம்பிக்கை விளக்கம் முழுமை பேர் அறநீதி வாழ்க்கை மொராலிட்டி டியூட்டி அண்ட் சாரிட்டி ஒழுக்கம் கடமை ஈகை இந்த மூன்றும் கடைபிடிச்சோம்னா வாழ்க்கையில யாருக்கும் துன்பம் கிடையாது அதுதான் சொல்ற குற்றம் குறை பகை கோல் சொல்ல வஞ்சம் ஐந்து முடித்து இந்த அஞ்சும் ஒழிஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும் நற்றவம் நட்புணர்வு நலம் பிறருக்கு செய் தகுதி நான நெறி நாட்டு மோடு மன்னிப்பு ஐந்தும் கற்று அதன்படி வாழ்ந்தால் பேரற வாழ்வாகும் அது கற்றிடுவோம் கற்றபடி வாழ்ந்துடுவோம் கருமைய தூய்மை கொண்டு அப்படின்னு மகரிஷி சொல்றார் அதுவும் மகரிஷியுடைய தத்துவங்கள்லாம் நமக்கு எளிமையா எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய தத்துவங்களா இருக்கும் அதுக்குதான் மகரிஷி என்ன பண்றாரு இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு ஐந்து ஒழுக்க பண்பாடை சுருக்கி இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு அதுக்கப்புறம் உலக சமுதாயத்துக்கு என்ன கொடுக்குறாரு வேதாத்திரியம் இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு நான் நான் யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்க மாட்டேன் முடிஞ்சா உதவி செய்யணும் புற்ற நோய் ஒன்றல் உயிருக்கு ஊருகன் செய்யாமை அத்தே தவத்திற்குள் திருவள்ளுவர் பிறந்தது நம்ம மகரிஷி சொல்லும் போது நான் என்னுடைய வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதிற்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் அந்த ஐந்து ஒழுக்க பண்பாடு சுருக்கி இதை இரண்டு ஒழுக்கம் ஆகி போச்சு ஐந்து ஒழுக்க பண்பாடு என்ன சொல்றாரு புதியதொரு பண்பாடு உலகுக்கு வேண்டும் போதை போர் புகை ஒழித்து அமல் செய்வோம் அதிக சுமை ஏதுமில்லை அவரவர்த்தம் மறுவின் ஆற்றலால் உடல் வழிபாடு வாழ்வது என்ற முடிவும் மதிப்பிழந்து மற்றொரு மனம் உடல் வருந்தா மாநிறையும் உணவுக்கு உயிர் கொள்ளாதது நோன்றும் பொது விதியாய் பிறர் பொருள் வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி காத்தும் பிறர் துன்பம் போக்கும் அன்பும் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு மகரிஷி அப்போ அன்பான வாழ்க்கை தான் நம்ம மனித நேய பண்பாடாக இருக்கும் அதுக்கும் அவர் சொல்றாரு பண்பு பயிற்சியினர் விழிப்பு நிலை என்று வெளிச்சம் கொண்டு விழி வெறுப்பு வெறுப்பு என்னும் சூழலில் அலை மனிதின் அழுக்கை தச்சோதனையால் துடைத்து வந்தால் அன்பு வரும் பழுத்து வரும் அறிவு கடமை உணர்வும் வரும் பழுத்து வரும் அறிவு அந்த பக்குவத்தால் பல பலவாய் வாழ்வில் பல சிக்கல் தீரும் முழு கல்வி இது அறிவிற்கெட்டும் முறையாக பயன்படுவீர் வெற்றி காண்பீர் அப்படின்னு சொல்றார் இப்போ நம்ம பயிற்சி முறைகளின் மூலமாக எல்லா குணங்களையும் நல்ல குணங்களை அறுகூட சீனம் பெற்று நம்ம வாழ்க்கையில சிறப்பாக வாழ முடியும்ன்றது தான் மகரிஷியுடைய பயிற்சி முறை அதுதான் கடைசியாக மனித மாண்பு என்ற ஒரு கவியில சொல்வாரு மனித உயர் பிறவிதன் மதிப்புணர வேண்டும் மனம் உயிர் மெய் மூன்றான மறைபொருளுக்கான மலர வைக்க வேண்டும் மறைந்திருக்கும் உட்பதிவாம் பலவனைகள் தம்மை மனிதனே மாற்றி அறச்செயல் பதிவு செய்து மன தூய்மை வினை தூய்மை பெற்று பரத்துறைந்து மனிதனவன் உயர் மதி மனிதனாக வாழச் செய்யும் மனவள கலையனை பயின்று நாம் நலம் காண்போம் என்ற வகையிலேயே இந்த என்னுடைய சுற்றுரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா முதல் நண்பராக வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா கேள்வி பதில் செஷன் ஆரம்பிக்கலாங்களா முதல் அன்பராக கோமதி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா உங்க மைக்க அட்மிட் பண்ணிக்கோங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் கோமதி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் கோமதி அம்மா சார் வேற யாரு கூறுங்க அடுத்து வசந்தா ரங்கநாதன் லீலா சுந்தர் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா 
ஐயா எப்பவுமே உங்களை விடால பாப்போம் இன்னைக்கு உங்க ஸ்பீச் கேட்கற பாக்கியம் கிடைச்சது ரொம்ப ரொம்ப அருமை சிறப்புங்க ஐயா ரொம்ப உங்களோட அன்பான குரலால சுவாமிஜியோட கருத்துக்கள் கவிகள் மூலமா எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா சிறப்பான உரையா கொடுத்தீங்க ஐயா அப்புறம் இந்த சினிமா பாட்டு மூலமாவும் சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதம் ஐயா வாழ்கம்மா <laughs> 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 ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நம்ம எப்படி இந்த மனித நேயத்தோட நடந்துக்கணுங்கிறது வச்சு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா 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 இப்போ எங்க பொண்ணு எங்க பேத்தி ஒரு நேத்து முந்தா நாள் தாங்க ஒரு ஊனமுற்ற ஒருத்தர் கொரியர் பண்றாரு எண்பத்தோரு வயசு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டாங்க ஐயா ஒரே நாள் அறுபத்தி ரெண்டு ஐநூறு ரூபா கனெக்ஷன் கனெக்ஷனே இருக்குதுங்க ஐயா நம்ம மனிதனாய் எவ்வளவு தூரத்துல அவருக்கு ஏதோ வாங்கி கொடுக்கணும் சைக்கிள் ஏதோ அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டாங்க ஐயா அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் இதெல்லாம் நம்ப கூடாதுமா மனிதன்ற ஒரு வீரையே மக்கள் உண்டு மக்கள் உண்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா சரி ஐயா உதவி பண்ற கூட மனமறிந்து தேவர் உண்டு மதிநிலைத்த மனிதர் உண்டு மனமறிந்து மனம் இதுமாய் மக்களுக்கும் மாக்களுக்கும் மனமோந்த தொண்டாற்ற மாமணி வந்தா முழு மனிதன் அப்போ நாம உதவி பண்ணோம் நினைச்சா கூட நமக்கு பாத்து மறிந்து பிச்சை போடும் இருக்கு இல்லையா இப்ப எல்லாம் சாப்பிட்டா பார்த்தா பயமா இருக்கம்மா அதெல்லாம் நீங்க அவருக்கு எண்பத்தோரு வயசு ஆயிடுச்சுங்க ஒரு கையை ஊனாங்க ஐயா அது நம்ம எப்படி நம்ம உண்மையில நம்ப முடியும் இது நம்ம கொஞ்சம் நம்மளும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணுமா அப்படிங்களா ஐயா அவரு போஸ்ட் ஆபீஸ்ல வேலை செஞ்சு ரிட்டையர்ட் ஆனவருன்னு சொல்றாரு ஐயா அதான் அதான் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க ஏமாத்துறதுக்கு எப்படி ஒன்னா சொல்லலாம் இல்ல நம்ம பரிதாபம் மனிதநாயம் இருக்க தான் இவ்வளவு பேர் உதவி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதுக்காக தான் உதவி பண்ணா ரொம்ப நல்லது தானே உதவி ஏமாந்து போயிடக்கூடாது நீங்க சொன்னீங்க நம்ம ஒரு வேலை செய்யற இடத்தையும் சரி நம்ம எங்க நம்ம ஒரு எந்த இடத்துக்கு போனாலும் இந்த ஒழுக்கன்றது நம்ம மகரிஷி கிட்ட வந்துதான் ஐயா அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒழுக்க தகுத்துக்கிறோம் அந்த மனித நேரம் எங்க போனாலும் கிடைக்க மாட்டையா நம்ம அந்த உயிர் அறிவை வந்து உணர்ந்தாதான் ஐயா அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒழுக்க பண்படுறோம் ஆனா இருக்கிற காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த இதுலயும் அந்த மக்கள்களுடைய இது இருக்க இருக்க நம்ம மனிதநாயன்றதே இருக்க மாட்டுதுங்க ஐயா அதுல இருந்து குறைஞ்சிக்கினே போகுது குறைஞ்சிக்கினே போகுது என்னையா பண்றது அது நாம தான் பயிற்சி முறையில நாம மத்தவங்களை திருத்த முடியாது நாம நாம திருத்திக்கினா மத்தவங்க தன்னால தெரிஞ்சிருவாங்க நாம ஒரு ஒரு முறையை உருவாக்கிடும் நாம நாம மாத்திக்கோம் நம்ம மாத்திக்கும் போது மலர்ச்சி பெற்ற நல்லார் ஒரு ஒரு உடனே அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை இல்லையா அது மாதிரி நல்லவங்க இருக்கிறதுனால இந்த உலகத்துல மழை பெய்யுது மாதமும் மாறி பெய்ஞ்சதுன்னு சொன்னாங்க அந்த காலத்துல இப்பெல்லாம் எப்பாவது மழை பெய்யுது இல்ல நல்லவங்க இருக்கிறதால தானே நாம நல்லவங்களா மாத்திக்கோம் சமுதாயம் மாறப்போகுது அவ்வளவுதான் அது காலம் பிடிக்கும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு நம்மளே நல்லவங்களா மாத்திக்கோம் மனித நேயம் கிடையாது இப்போ மனித நேயம் இல்லாம குறைஞ்சி போச்சு இல்லங்க வேலை செய்யற இடத்த கூட ஒரு சின்னது இருந்தா கூட அவங்க அவங்க தப்புன்னு அவங்க உணர மாட்டாங்க எடுத்தாலும் அந்த சினம் ஆகப்பட்டதும் அந்த வருது அதுதான் அது உணர்ச்சி ஆகப்பட்டதுல எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லும்போது எனக்கு கோவம் வந்துருது அதான் விஷயம் அந்த பயிற்சி முறையில வரல ஒண்ணும் 
நமக்கு பயிற்சி முறையில வந்ததான் சொல்றாங்க அவங்களும் இப்படிதான் இருப்பாங்க நம்மை தூற்றி பொறாமையினால் சிலர் படித்தால் நம்மரையே வெளிப்படுவதாக எண்ணி குறை மனதில் கொள்ளாமல் அமைதி கொள்வோம் சொற்றூடு அளிப்பவருக்கு வாழ்த்து சொல்வோம் இமை கண்ணை காப்பது போல் இறையவர்க்குள்ளும் எத்துன்பத்துக்குள்ளும் எப்போதும் காவலாக அமைய நீதி மரத்துல வேண்டாம் அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அறிவிச்சு விடலாம் நாம வந்து புத்திசாலிங்க நாம ஏன் போய் அவனாண்டு போய் சண்டை போட்டு இருக்கணும் சரி நீ இவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் சரியா போச்சு நன்றிங்கய்யா வாழ்க்க சிறப்பையா மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா வாழ்க்கை வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா மீண்டும் வசந்தா ரங்கநாதன் அம்மா ஒரு முறை ட்ரை பண்ணுங்கம்மா உங்க மைக்க ஒரு முறை டச் பண்ணுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் சரி லெனோவா கேளுங்க லெனோவா கே எயிட் பிளஸ் வசந்தா அம்மா வந்துட்டாங்க வாழ்க வளமுடன் வசந்தா அம்மா வாழ்க வளமுடன் மைக்க ஒரு முறை டச் பண்ணுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் லெனோவா கூட கை வசந்தம்மா வாங்கம்மா பேசுங்க வசந்தம்மா மியூட்ல தான் அன்மியூட்ல தான் மியூட்ல தான் இருக்காங்க ஆமாங்க சரிம்மா லெனோவா லெனோவா கே எயிட் பிளஸ் செவ்வல் செவ்வல்னு ஒருத்தர் இருக்காங்களே செவ்வல் செவ்வல் ஐயா இப்ப பேசுனாங்க ஐயா பேசிட்டாங்களா ரைட்டுங்க அம்மா ஆமா பேசிட்டாங்க சரிங்கம்மா அப்போ வசந்தம்மாவும் வரல அப்புறம் லெனோவா கே எஸ் பிளஸும் வரல கே எயிட் பிளஸும் வரல அப்ப பரவாயில்ல நம்ம முடிச்சிடலாம் நீங்க முடிவு பண்ணுங்க கேக்கலையா அது வரலையே வேற யாரும் வராங்க லக்ஷ்மணன் லக்ஷ்மணன் ஐயா அன்பராக லக்ஷ்மணன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா செயல்படும் போதுங்க ஐயா இப்ப வெளியில ஐயா இப்ப ஒரு நண்பர் சொன்னாரு வேலை செய்யற இடத்துல இருக்காங்க சரி ஓகே அப்பப்ப அந்த எட்டு மணி நேரம் இருக்க போறோம் அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட போறோம் நம்ம நம்ம வேலையை பார்க்க போறோம் ஆனா வீட்டுல இருக்கிற குடும்பத்தார் நண்பர்களே இருக்கிறவங்க மனித நேயமே இல்லாம இருக்கிறப்ப அவங்கள டெய்லி அன்றாட பாக்குறோம் அடுத்த வேலையை செய்யறது இருக்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம எப்படிங்க ஐயா அதெல்லாம் அதுதான் சாமி சொல்லிட்டாரு விட்டு கொடுத்தது சகிப்பு தன்மை தியாகம் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு எது முக்கியம் விட்டு கொடுத்தது தியாகம் அத்தனை வேலை பார்த்துதான் அப்ப கவலைங்கிறது கொஞ்சம் <laughs> விட்டு கொடுத்து தியாகம் சகிப்பு தன்மை எல்லாம் அண்ணன் தம்பி தானே அக்கா தங்கச்சி தானே அப்பா தானே அம்மா தானே நம்மள எவ்வளவு தூக்கி வளர்த்துருப்பாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்மள ஆளாக்கி இருப்பாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க நான் அடிக்கடி நினைப்பேன் அப்போ நினைச்சு பார்த்தேன்னு வச்சுங்க சுத்தா சுத்த தகர ஒரு பெரிய பிரச்சனையா அக்காவா எவ்வளவு என்ன இடுப்புல தூக்கி வளர்த்து எப்படி எல்லாம் ஆளாக்கி இருப்பாங்க அண்ணனா என்ன படிக்க வச்சு எவ்வளவு படிக்க வச்சிருப்பாரு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருப்பாரு அதெல்லாம் நம்ம நினைக்கும் போது இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது கொஞ்சம் மனசு பெரிய மனசு வரணும் வராது உடனே கோவம் வரும் ஏன்னா இயல்பு நம்ம பண்பு அதுதான் அதை மாத்திக்கிறதுக்கு வழிமுறைகளை சாமி சொன்ன மாதிரி நம்ம கடைபிடிக்கணும் வீட்டு கொடுத்தல் தியாகம் சகிப்பு தன்மை இந்த காதல வாங்கி அந்த கா விட்டுட்டு போ அவ்வளவுதான் சரியா போச்சு எல்லாம் உங்களுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் அதெல்லாம் அதாவது என்ன சொல்றதுன்னு கடைபிடிக்கணும் அதுதான் விஷயம் மன்றத்துல இருந்தாலும் தவத்துல இருந்தாலும் இது பண்ணாலும் அதிகப்படியா நம்மளே சரி இது பண்ணா நம்மள அறியாம கோபமும் வாழ்த்துக்கினே வாங்க அதான் சாமி சொல்றாரு வாழ்த்தும் பயனும் சொல்றாரு வாழ்த்துக்கினே வாங்க அந்த உருவத்தை அவங்க நினைச்சு கண்முன்னா நினைச்சுங்க வாழ்த்துக்கினே வாங்க கட்டாயம் பலன் கிடைக்கும் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களை தொடர்ந்து சங்கீதா பழனிவேல் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றிகள் ஐயா உங்களுடைய சிந்தனை இன்னைக்கு சிறப்பாக இருந்தது ஐயா மனித நேயத்தை பத்தி நிறைய விளக்கங்களோட விளக்கம் சொல்லி இருந்தீங்க ஐயா மிக சிறப்பு ஐயா ஐயா எனக்கு நன்றிங்க ஐயா ஐயா வந்து இப்போ நம்ம என்னத்தாலையும் 
ஒருத்தங்களை வந்து நம்ம எண்ணத்தால காயப்படுத்துறதோ நம்மளுடைய சொல்லால காயப்ப ஆஹ் காயப்படுத்துறது அதையெல்லாம் அதை கட்டுப்படுத்துறது அது ஒரு பக்கம் இங்க அதே போல நம்ம பொது இடங்கள்ல போறோம் இந்த குறிப்பா ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த பஸ் ஸ்டாப் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் போகக்குள்ள இந்த கழிப்பிடங்கள் இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நம்ம வீடு மாதிரி நினைச்சு அதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்றது ஏன்னா அவங்களும் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் அவங்களும் நம்மள மாதிரி ஒரு மனுஷங்க தானையா அந்த மாதிரி நம்மளாலும் <laughs> அவங்களும் <laughs> 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 அறிந்தது சிவம் வளர்ந்தது அன்பு அவங்க கிட்ட நம்ம அன்பா இருக்கணும் அது பயிற்சியில் தான் வரும் எல்லாம் எடுத்த உடனே வந்துடும் நாம இது பேசுறதுக்கே காரணம் என்னன்னு நீங்க பயிற்சியில வந்ததா இல்ல இது பேசுறீங்க மத்த உணர்ச்சி நினைக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட போய் நம்ம அட்லீஸ்ட் அன்பு காட்டினா கூட பரவாயில்ல நாம போற இடத்துல அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த ஜவுக்காயத போடுறது பேப்பர் போடுறது அந்த இடத்துல போய் நம்ம நம்மளால முடிஞ்சு நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணாத கொஞ்சம் தூய்மையா வச்சுட்டு வர்றது இதையாவது நம்ம செய்யலாமே அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ணலாம் நம்மள மாத்திக்கலாம் நம்மள மாத்திக்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது மத்தவங்களும் நம்ம மாத்தவே முடியாது நம்ம சொன்னா சண்டை போடுவோம் சண்டையில மாட்டீங்கன்னு கஷ்டப்படக்கூடாது நம்ம அது ஒரு வம்பு ஒருமுறை <laughs> அருமையாக <laughs> 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 அப்புறம் நம்ம சொல்றோம் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த மனிதநேய மனிதநேயம் நம்ம முதல்ல வந்து நமக்குள்ளதான் அது வரணும் நம்ம வந்து இந்த பயிற்சியிலையும் தவத்திலையும் இந்த மாதிரி ஸ்பீச் எல்லாம் விடாம பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் அதுல நம்ம அப்படியே இருக்க முடியும் போகணும் அப்படின்னா அப்படியே மாட்டிக்கும் அதுல வாழ்க்கைவாங்க அதுதான் மாறுவாங்க அவங்கள ஏத்துக்க முடியுதுங்க அவங்க பண்றது அவங்க லெவல்ல அப்படிதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் நாம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி போகும்போது அவங்க வழியிலதான் அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்கன்றத சொன்ன மாதிரி நம்ம ரைஸ் ஆகாம அப்படின்னு மனசை வந்து கொண்டு வரணும் நம்ம நடக்கிறது பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஐயோ நம்ம அசிங்கமா இருக்குமே அவங்க எப்படி பாக்குறாங்க எப்படி டிசிப்ளின்டா இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு தோணும் கட்டாயம் கட்டாயம் அதுக்குதான் இந்த ரெகுலரா நம்ம அந்த இதுல இருந்துட்டே இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சொன்னங்களா வர பயிற்சி 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 தான் சாதனை தான் பயிற்சி 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 தான் நிறைய செய்துக்கலாங்களா ஐயா நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளம் சத்தியாங்கம்மா லைன்ல இருக்காங்க வாழ்க வளம் ஐயா வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் ரொம்ப அருமையா இருந்ததுங்க ஐயா வாழ்க வளம் விழிப்புணர்வு நிலைங்கிறது வந்து நம்ம கிட்ட கண்ட்ரோல் இருக்குதா இல்ல நம்ம தான் கொண்டு வரணுமா இல்ல எப்படிங்க அது கொண்டு வரணும் நம்ம கோவப்பட்ட பிறகு நம்ம ஆறுதல் வார்த்தை சொல்லுவோம் நாம இருக்கா ஐயோ தேவையில்லாம கோவப்பட்ட நான் கூட தான் திடீர்னு கத்துவேன் கத்துக்கு என்ன பண்ண
இல்லத்துக்கு போய் சத்தம் போட்டோம்னு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணுவேன் அந்த குணம் இருக்குல்ல அதுவே ஓரளவு நமக்கு அவங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது நம்ம என்ன தவறா சொல்லியிருந்தா கூட அது அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பாதிப்பு உருவாக்குது எண்ணம் சொல் சேர்ற மூன்றை நாளும் யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்கறது கூட நம்ம சொல்லி இருந்தா அது பாதிப்பு உருவாக்காது அதனால நம்ம உணர்ச்சி வேப்பட்ட நிலை வேற நிலையில இருந்ததால நம்ம சொல்றோம் நம்ம ஒரே நாள்ல மகன் ஆயிட முடியாது இல்லையா நான் இருபது ஆண்டுகள் இருக்கேன்னா என்னுடைய மாற்றம் ஓரளவு எனக்கே தெரியும் உணவு உடை இறைவன் எல்லாத்துலயுமே மாற்றம் இருக்கும் அதனால நம்ம காலப்போக்கில் தான் இதெல்லாம் மாற்ற முடியும் ஒரே நாளில் வராது இது பழக பழக வரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை முதல்ல வந்து அந்த ஃபீலிங்கே இல்லைங்க ஐயா கோவப்பட்ட உடனே இப்போ வந்து தப்புங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்துருக்குது அது வந்துருது இல்லை அது அதுக்குரிய அந்த இது வந்து இன்னும் வர மாட்டேங்குதுங்க ஐயா அது அது வரும் 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 வரும்னு இல்லை வரும் கட்டாயம் வரும் ஒரு படி வந்தாச்சு ஒரு படி எடுத்து வச்சாச்சு வாழ்க்கை வளர் உயர் படிகள் இருக்கு அதில் முதல் படி எடுத்து வச்சாச்சு கட்டாயம் நம்ம அந்த நிலைக்கு வரும் வாழ்க விட முடியுமா நன்றி நன்றி நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்கள்